गुड मॉर्निंग ऑल मैं मोनिका मेहता साइंस मिनिस्टर जी एस एस लोहगढ़ अज तू तो करा रहे हैं टेंथ क्लास का लैसन कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन लैट्स डू दी स्टार्ट हाउ वी कोआर्डीनेट साडे वेरीयस ऑरगनस है बॉडी के जिन्हों असी एफिशेंट वे न प्रॉपर स्टिमुलाई नीसपोंड करते हैं कंट्रोल करते हैं दैट्स इज़ दी कोआर्डीनेशन जिस तरह हर एक ऑरगन है वह स्पैशलाइज फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो वह रिस्पोंड करेगा एक स्टिमुलाई नीक है तो यू कहते हैं कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन कंट्रोल कोआर्डीनेशन जिस तरह साढ़े दो तरह के हारमोनल्स नालू एंडोक्राइन ग्लैंड कहने और इलैक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू वो की होएगी नर्वस सिस्टम के थ्रू और हारमोनस के कैमिकल्स लाइक प्रोटीनस वगैरह सक्रीट हो एक टारगेट ऑरगन पर कम कर और जड़ी हारमोनस की फंक्शनिंग है ज कंट प्रोडक्शन है वह नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है हारमोन ज कद रिज़ हो जो कोई स्टिमुलाई मिलेगा लाइक जिस तरह ठीक है ब्लड बी पी वगैरह ज सैलीवेन है ऑन सिंग दी फूड तो उदो ही ब्रेन तो मैसेज आएगा टारगेट ऑर ऑरगन तक दैन ओनली हारमोन विल एक्ट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम तो पहल असी नर्वस सिस्टम की है डायरेक्शन कनैक्शन है जिमें ऑरगनस तो मसल्स तक ठीक है इफेक्ट शॉर्ट लि लिव हों नर्वस सिस्टम का और फास्ट होएगा और नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्वस आ जाए जो कि डिफरेंट फंक्शनस कर दिया है गिया, कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन का तो इन दे कोई स्पैशल इफेक्ट नहीं पैंता पर एंडोक्राइन सिस्टम च इन का कोई डायरैक्ट कंटैक्ट नहीं है लोंग लास्टिंग होंगे स्लो होंगे हारमोनस जोड़े है गए ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जाते हैं मैसेज लग जाते हैं हारमोनस और कई एवरी फंक्शन इज कंट्रोल बाय स्पेशल हार्मोन हर एक मतलब काम लिए अलग हार्मोन हूँ हार्मोन दी दे नाल जड़ी है क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती है नर्वस सिस्टम दे एनिमल या प्लांट्स वगैरह एक्सटर्नल स्टिमुलाई एनिमल्स जोड़े है सॉरी प्लांट्स नहीं एनिमल्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई नीसपोंड करते हैं रिसीव करते हैं स्टिमुलस जेडे कोई रिस्पोंस लैके आते दैन इंपल्स इलैक्ट्रोकैमिकल सिग्नल्स होंगे उन्होंने असी इंपल्स कहने लाइक असी कुछ देखा फल ठीक है स्टिमुलस हो गया वो सेंसरी न्यूरोन राही ब्रेन तक मैसेज पहुँचे रिले न्यूरोन राही मोटर न्यूरोनस तक मैसेज आएगा तो मसल्स तक फिर वो मसल्स की उन्होंने पिक कर रहे है मैसेज न रिस्पोंड कर रहे हैं इदा एवरी स्टिमुलस है रिस्पोंड थ्रो रिसैप्टर सेंसरी न्यूरोन रिले न्यूरोन मोटर न्यूरोन थ्रो ब्रेन एंड इफेक्ट एज ए रिजल्ट असी उस पानी के गलास में चुकया तो दिस इज द एक्शन टाइप ऑफ रिसैप्टर जिस तरह साढ़े अखा के फोटो रिसैप्टर होंगे कना के ऑडियो तो नक्स के ऑल फैक्टरी और जीप तो की होंगे टेस्ट बर्ड उन्होंने गस गैसटरी रिसैप्टर कहने वटिबरल वटीब्रेट नर्व साडा जोड़ा वटी वटीब्रल कॉलम हों ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड अगे स्पाइनल कॉड जी है करेनियल प्रै पैरीफर नर्वस सिस्टम से साड़िया करेनियल स्पाइनल एंड विसरल नर्वस आ जाएगिया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जोड़ा है अदर बॉडी पार्ट्स न कॉम्यूनीकेट करता है ब्रेन की है एक बोन बोन बोनी केस के स्कल जिन्हों कहने करेनीयम कहने तो ये आउटर मैंबरेंस न माइनिंग्स कहने माइनिंग्स के क्या होंगे सैरीब्रो स्पाइनल फ्लूड भरया हों जो कि ब्रेन में मकैनीकल शॉक्स तो बचा है और माइनिंग्स तो स्पाइनल सैरीब्रो स्पाइनल फ्लूड है साड़ी स्पाइनल कॉड का भी पार्ट है उन्होंने भी कवर करते हैं स्पाइनल कॉड के बाहर की होंगी है वटिबरल कॉलम जी कि प्रोटैक्ट करती है पैरीफरल नर्वस सिस्टम से करेनियल नर्वस आन ग जड़िया ब्रेन तो राइज हों ट्वेल्व पेयरस होंगे इना दे ठीक है दे कम फ्रॉम दी ब्रेन और थर्टी वन पेयरस ऑफ दी नर्वस कम फ्रॉम दी स्पाइनल कॉड तो जड़िया बाकी ऑरगनस तक साड़ी बॉडी दे कवर कर दिया है जस्ट इन्हों के नाम ही याद करने हैं साडा जो नर्वस सिस्टम है वह कि तो बनया है न्यूरोनस तो न्यूरोन लार्जस्ट सैल होंगे एक न्यूरोन की स्ट्रक्चर दिखाई है डेंडराइट 
और डेंडराइ सैल बॉडी है सैल साइटोप्लाजम जो एक्सटेंशन उन्होंने डेंडराइट कहने उ साइटोप्लाजम तो एक्जोन बनता है तो नर्व एंडिंग एक्जोन इज प्रोटेक्टड बाय माइलिन शीट प्रोटीन की शीट दो टर्मीनल हाँ टर्मीनल एंडस तो डेंडराइट्स के जो गैप हों उस असी की कहने सैनैपसिज सैनैपसिज के थ्रू नर्व इंपल्स एक न्यूरोन तो अनदर न्यूरोन तक पास हों दिखाया डेंडराइट्स और सैल बॉडी दैन एगजोन तो नर्व एंडिंग न्यूरोन के पार्ट है डेंडराइट तो नर्व इंपल्स किधर जान गए नर्व एंड तक टाइप ऑफ न्यूरोन सेंसरी न्यूरोन जो है स्टीमूलस रिसैप्टर टू ब्रेन लैके जाते हैं दैन एसोसीएटिव ज रिले न्यूरोन सॉरी रिले न्यूरोन जेडे कि सेंसरी तो मोटर न कनैक्ट करते है पास करते है और मोटर न्यूरोनस ब्रेन तो इफेक्टर ऑरगनस तक मसल्स तो ग्लैंड तक स्टीमूलस नैके जाएंगे तो तीन तरह के न्यूरोन होंगे दैन ऑटोनोमस ऑटोनोमस के गैंगलिया ठीक है जेडे कि स्पाइनल कोड के नाल होंगे एक चेन हों इनवलंटरी एक्शनसू कंट्रोल करते हैं ये पैरासिपैथेटिक एंड सिंपै जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो साड़िया एक्टिविटीज़ में हाइटन करता है लाइक ब्रीदिंग हार्ट रेट न तेज करेगा और ऑक्सीजन डिमांड में इनक्रीज करेगा पर पैरासिपैथेटिक सिस्टम साड़ी बॉडी के एक्शनस न स्लो करता है लाइक ब्रीदिंग हार्ट बीट न स्लो करेगा यदा कामिंग इफेक्ट हों शांति मतलब दिता स्लो डाउन तो तेज करना सिंपैथैटिक सिस्टम के जड़े है जिस तरह हार्ट बीट मसकूलर ठीक है इदा के फंक्शन होंगे और पैरासिपैथैटिक सिस्टम घटा है दैन वलंटरी एंड इनवलंटरी एक्शनस वलंटरी जोड़े एक्शनस है वो साढ़े सैरीब्रम द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं नॉट ऑटोडेमिक विदाउट साड़ी अवेयरनैस तो बिना होंगे रिसैप्टर ऑरगन तो स्पाइनल कोड फिर सैरीब्रम तक पहुँचती है फिर स्पाइनल कोड तो इफेक्टर ऑर लाइक स्पीकिंग वॉकिंग एंड राइटिंग ठीक है स्लो प्रोसैस है विद अवेयरनैस सॉरी नॉट ऑटोमैटिक जोड़े अपने आप नहीं होंगे असी सोच के करते हैं लाइक ब्रेन के अंडर हो ठीक है इस ब्रेन का पार्ट है तो स्पीकिंग वॉकिंग राइटिंग ये सारे की है नॉट ऑटोमैटिक है ऑटोमैटिक के जोड़े विदाउट अवेयरनैस आप ही होना कंट्रोल कौन करेगा मेडुला एबलोंगेटा ठीक है जिस तरह हार्ट बीट है हमेशा होनी है रेस्परेशन जा उसोफेगस की पैर पैरिस्टलसिस मूवमेंट ये चंकी तरह करो बेटा वलंटरी एंड इनवलंटरी एक्शन क्या होंगे है गया? कौन कंट्रोल करेगा वलंटरी एक्शन जोड़े विदाउट अवेयरनैस होंगे ब्रेन कंट्रोल करेगा ब्रेन का सैरीब्रम पार्ट लाइक जेडे विदाउट विद अवेयरनैस सॉरी ठीक है स्पीकिंग है असं बोलना सोच के बोलते हैं वॉकिंग राइटिंग साड़ी मर्जी पर डिपेंड करते हैं जोड़े सा मर्जी तो हार्ट ने ठीक है साड़ी मर्जी तो थोड़ी डिपेंड करना ऑटोमैटिक होना ही है रिफलैक्स एक एक्शन हर एक स्टीमूलस के नू रिस्पोंड ठीक है कोई स्टीमूलस है उन्होंने रिसैप्टर ऑरगन सेंसरी न्यूरोन्स फिर स्पाइनल कोड राही की हो गया साढ़ा स्पाइनल कोड राही कंट्रोल किया जा रहा है तो यह रिफलैक्स एक्शन है मोटर न्यूरोन्स मोटर तो इफेक्टर इफेक्टर ऑरगनस मसल चा ग्लैंड हो गए दैन रिस्पोंड होएगा मसल्स कंट्रैक्ट या रिलैक्स करे लाइक कोई आह नेल्स पगे ठीक है असं चल रहे हैं तो साढ़े पैरों पता लगता है उन्होंने सेंसेशन मिली स्टीमूलस मिलिया उतो स्पाइनल कोड के ग्रे मैटर तक पहुँचा है फिर मोटर न्यूरोन राही साढ़े इफेक्टर ऑरगनस कड़े हो गए मसल्स तो असी जंप करा ये साढ़ा की हो गया रिस्पोंड किल का चुभना स्टीमूलस और साढ़ा जंप करना की हो गया रिस्पोंड हो गया इसन एक रिफलैक्ट्रिक पाथवे बन गया ठीक है इसन असी की कहने है रिफलैक्स आर्क और इस एक्शन की कहेंगे रिफलैक्स एक्शन यू कैन सी अगेन इन द डायग्राम कि ऑन कोई हॉट ऑबजैक्ट है साढ़े हाथ के जोड़े डेंडराइट्स होंगे उन्होंने राही मैसिज सेंसरी न्यूरोन राही रिले न्यू न्यूरोन तक स्पाइनल कोड के ग्रे मैटर तक फिर उतों मोटर न्यूरोन्स राही इफेक्टर ऑरगनस कि मसल्स मसल तक तो कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर एज ए रिजल्ट अस अपनी बह खिंच लाने है वलंटरी एक्शन जेडे साउट विद अवेयरनैस ऑन नॉट ऑटोमैटिकली लाइक 
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸੌਰੀ ਬਲੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਪਾਰਟ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਡੂਲਾ ਬਲੌਂਗੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਔਰ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਪਿਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਰਹੀ ਸਡਨ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟਚਿੰਗ ਏ ਹਾਰਟ ਪੈਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ how the nervous tissue cause the muscular movement oh here respond milya muscle fiber jade hai protein de bane hue hai contract or relax karan ge as a result sade muscular respond hoga jo dendrites de terminal end of muscle ch open karde neurotransmitter rahi muscles tak message pahunchda as a result protein contract or relax karde hai then brain de part asi kitte hai cranium ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਮਾਈਨਿੰਗਸ ਕਰਨੇ ਔਰ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰੀਬ੍ਰੋ ਸਪਾਈਨਲ ਫਲੂਇਡ ਕੈਨ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਚ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਆਣੀਆਂ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਆਈਸ ਤੇ ਈਅਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਪੋਨਸ ਤੇ ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੇਂਗੇਟਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਆਈਸ ਤੇ ਈਅਰਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਪੋਨਸ ਐਂਡ ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੇਂਗੇਟਾ ਆਏਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੰਟਲ ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਓਕਿਪਿਟਲ ਐਂਡ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਜਿਹੜੀ ਓਕਿਪਿਟਲ ਲੋਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਸਮੈਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਫਰੰਟਲ ਤੇ ਮਸਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਬਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਓਕਿਪਿਟਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਟੈਂਪੋਰਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਟੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਫਰੰਟਲ ਤੋਂ ਮਸਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਪੀਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਦੇ ਥੈਲਮਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਸਮੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੰਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਦੈਨ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਸਲ ਮਸਕੂਲਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ ਤੁਰਨਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਨਸ ਵਿਰੋਲੀ ਇਹ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਸਟਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਇਹਨਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਾਈਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਥਾਈਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੈਲਸੀਟੋਨਿਨ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਥਾਰਮੋਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਗਲੈਂਡ ਐਡਰੀਨਲ ਐਡਰੀਨਲ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਰੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਐਂਡ ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਪਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਐਂਡ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਐਗ ਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਕਰਕੇ ਆਰਗਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਾਈਮਸ ਥਾਈਮੋਸਿਨ ਇਸ ਅੱਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਨੀਅਲ ਤੋਂ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਕੂਲਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਰੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਈਕ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਕੀ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਵੱਲਾ ਸਾਲਟ ਖਾਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਈਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਫੈਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਇਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਵੈਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਂਡ ਨਾਸਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਂ ਨਾਸਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨਾਸਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਰੋਥ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਮੀ ਨਾਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਨੇ ਆ ਮਿਮੋਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਆ
ਥਿਗਮੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਨ ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਤੇ ਜਿਬਰਾਲੀਨ ਹੈ ਔਰ ਗਰੋਥ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਨ ਤੇ ਅਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਟਿਪ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਜਿਬਰਾਲੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਕਰਕੇ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿਲਟਿੰਗ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਥਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਨ ਜਿਬਰਾਲੀਨ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਅਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਰੱਖੋ ਨੋਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਲਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਲਾਈਟ ਤਰਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਸਟੈਮ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਔਰ ਰੂਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਪਰਫਾਰਮ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਪ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਲ ਲੈ